بسم اللہ الرحمن الرحیم میم محمد مرتضی کیمسٹری ٹیچر بریٹن انٹرنیشنل سکول سسٹم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے چپٹر نمبر 15 کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وارٹن بون انفیکشس ڈیزیز وارٹن بون انفیکشس ڈیزیز کو اگر آپ فالو کریں تو سب سے پہلے کوسٹن آتا ہے ڈیفائن وارٹن بون انفیکشس ڈیزیز پھر اس کے بعد آتا ہے کازز آف وارٹن بون انفیکشس ڈیزیز کہ وارٹن بون انفیکشس ڈیزیز ہوتی کیا ہیں اور یہ کس کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ڈیزیزز دیٹ سپریڈ بیکاز آف ڈرنکنگ پلوٹڈ واٹر اینڈ ایٹنگ فوڈ پریپیئرڈ ود پلوٹڈ واٹر از کالڈ واٹن بون انفیکشس ڈیزیز اگر آپ پلوٹڈ واٹر کو یوز کریں یا پلوٹڈ واٹر سے فوڈ کو پریپیئرڈ کر کے یوز کریں تو اس سے جو ڈیزیز پروڈیوس ہوتی ہیں جو ڈیزیز کاز ہوتی ہیں اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں واٹن بون انفیکشس ڈیزیز اب سوال ہوتا ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں کس وجہ سے واٹن بون ڈیزیز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے واٹر پولوشن می بی ڈیو ٹو ٹاکسی اور مائکرو آرگنزم ٹاکسن کا مطلب ہے کہ کیمیکلس جو ہماری لائف کے لیے ڈینجرس ہوتے ہیں اور مائکروبس جن کے اندر وائرس بیکٹیریا فنجائی وغیرہ ایڈ ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے لیے واٹن بورڈ ڈیزیز انفیکشس کاز کرتی ہیں ٹاکسنز آر کیا ہوتے ہیں آرسینک ہوتے ہیں مرکری ہوتے ہیں لیڈ ہوتے ہیں آرگینک کیمیکلز ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی ٹاکسن ہیں دیز آر کالڈ ہیوی میٹلز اٹ مین ہیوی میٹلز اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی مائکرو آرگنزم یہ ہمارے لیے واٹن بون انفیکشس ڈیزیز کاز کرتے ہیں اگر مائکرو آرگنزم میں کیا کون کون ہے وائرس ہے بیکٹیریا ہے پروٹوز ہوا ہے اور وامس ہیں لیک آف پراپر سینیٹیشن فیسلٹیز از اے مین کاز آف ریپڈلی سپریڈنگ دا واٹن بون ڈیزیز اب یہ جو سینیٹیشن کا ورڈ یوز ہوا ہے سینیٹیشن مین ڈیفیشنسی ہے کلیننیس کی اگر آپ کے پاس سینیٹیشن لیک آف سینیٹیشن کا ورڈ جو یوز ہوا ہے یہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ڈیفینیشن ڈیفیشنسی ہے کس کی کلیننیس کی جب آپ کے پاس صفائی ستھرائی کا نظام ناقص ہو جاتا ہے وہ اس کی لیکنس ہو جاتی ہے یعنی آپ پراپر صفائی ستھرائی نہیں کرتے تو اس وقت یہ ڈیزیز بہت زیادہ پروگریسولی سپریڈ ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پلوٹڈ واٹر یا لیک آف سینیٹیشن کو ریموو کر کے پراپر سینیٹیشن کو لے کر آ کر ہم اس بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ اس دیکھیں تو یہ بورڈ کے اندر لانگ کوشچن آتا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو بورڈ کے اندر چونکہ یہ لانگ کوشچن آتا ہے اور لانگ کوشچن میں کہہ دیتا ہے رائٹ اینی فور واٹن بون ڈیزیز رائٹ اینی فور واٹن بون ڈیزیز ہو جاتے ہیں اب واٹن یا کہہ دیتا ہے رائٹ اینی واٹن بون ڈیزیز یا پھر اسپیسیفک بھی پوچھ لیتا ہے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے پاس نارملی یہ یہ ڈیزیز دی گئی ہیں تو آپ اس کو ایکسپلین کریں یعنی ڈائریا دے دیتا ہے ڈائسینٹری دے دیتا ہے جونڈس دے دیتا ہے ہیپیٹائٹس دے دیتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے یہ نارملی فائیو دے دیتا ہے یا فور دے دیتا ہے تو اس لیے ہمیں اگر ڈیفینیشن دے گا تو پھر یہ ہمیں فور ڈیزیز دے دے گا اگر ڈیفینیشن ساتھ نہیں دے گا تو یہ فائیو ڈیزیز دے دے گا تو اس میں سے سب سے پہلی ڈیزیز جو ہے وہ ڈائریل ڈیزیز ہے انٹسٹائنل ڈیزیز ڈیئر اسٹوڈنٹ جتنی بھی تقریباً پلوٹڈ واٹر کی ڈیزیزز ہیں یہ اسٹامک سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں انٹسٹائنل ڈیزیز ہیں سچ ایز کالرا ہیزا دیٹ مے کاز ڈینجرس ڈی ہائیڈریشن جب ہمیں وامیٹنگ ہوتی ہے لوز موشن ہوتے ہیں تو ڈیفیشنسی آف واٹر ہو جاتی ہے جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں ڈائریا میں بھی کاسڈ بائی وائرس بیکٹیریا اینڈ پیراسائٹس اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک آتا ہے آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائی سینٹری اب اگر ہم ڈائی سینٹری کو دیکھیں تو ڈائی سینٹری کے اندر از این انٹسٹائنل ڈیزیز یہ ایک اور انٹسٹائنل ڈیزیز ہوگی وچ از ٹیپیکلی کاز بائی سرٹین بیکٹیریا اینڈ پیراسائٹس کریکٹرائزڈ بائی سویئر ڈائریا دیٹ مے اکمپینڈ بائی بلڈ اور میوکس اب ہوتا یوں ہے نارملی وومیٹنگ ہو جاتی ہے یا لوز موشن ہو جاتے ہیں تو ہم اسے ڈائریل ڈیزیز کا نام دیتے ہیں لیکن اگر ہماری اس لوز موشن کے اندر میوکس کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے چربی یعنی فیٹس آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیٹ از دا ڈائی سینٹری جسے لوز موشن کہتے ہیں یہ بھی بیکٹیریا اور 
पैरासाइट से काज होती है और ये हमारी इंटस्टाइनल डिजीज़ है उसके बाद अगली डिजीज़ कॉलरा है कॉलरा इज़ एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज़ काज बाय विब्रियोस कॉलरा ये एक बैक्टीरिया की वजह से काज होती है विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस कॉलरा काज द स्वीट डायरियन कैन बी फैटल अब हुआ यूँ कि हमारे पास जो फ्लाई होती है मक्खी होती है ये नॉर्मली जो है ये ट्रांसमिट करती है ये कॉलरा मसला अगर कहीं वाशरूम में या बाथरूम में कोई ऐसा पेशेंट आया जिसे कॉलरा था और वहाँ पर ये मक्खी भी हुई और वो वहाँ से फीसेज उसके पाँव के साथ अटैच हुए और वो कहीं फूड के ऊपर जा कर बैठ गई और हमने बदकस्मती से वही फूड खा ली तो डेफिनेटली वो तमाम फीसेज हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हमें भी कॉलरा हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन रखनी चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें फिर इसके बाद कहता है स्वीट डायरिया होता है और कैन बी फैटल्स यानी अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है ये डेथ रेशो अमूमा बच्चों के अंदर होती है क्योंकि अगर बच्चों को कंसिस्टेंटली लूज मोशन आते हैं तो उनके अंदर डेफिशेंसी ऑफ वाटर हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है इसके बाद आगे आता है क्रिप्टोस्पोरिडियम वाटन बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ दैट्स काज द गैस्ट्रो इंटस्टाइनल इलनेस क्रिप्टोस्पोरोडिस इंक्लूडिंग द डायरिया एंड वॉमिटिंग दीज टीनी टाइनी पैथोजेंस आर फाउंड इन सर्फेस ऑफ वाटर सोर्स लाइक रिजर्वर्स लैक्स एंड रिवर्स अब ये उन इलाकों के अंदर होती है जहाँ लोग रिजर्वर्स का वाटर यूज़ करते हैं जैसे टैंकियों का वाटर यूज़ कर लिया या दरियाओं का रुका हुआ पानी यूज़ कर लिया नदी नालों का पानी यूज़ कर लिया या बारिश की वजह से जो पानी आता है वो कहीं रुका हुआ है तो वो वाला पानी यूज़ कर लिया तो ये जो प्रोटोजोआ है बॉडी में जाते हैं प्रोटोजोआ के अंदर दोनों बातें हो जाती हैं वॉमिटिंग भी हो जाती है लूज़ मोशन भी हो जाते हैं तो ये ज़्यादा सवियर होते हैं उसके बाद अगली बीमारी फ्लोरोसिस फ्लोरिन से रिलेटेड है फ्लोरोसिस कहते हैं फ्लोरोसिस इज़ अ डिजीज़ काज बाय कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड अगर हम वो वाला वाटर यूज़ करते हैं जिसमें फ्लोरिन ज़्यादा जैसे पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं उस वाटर के अंदर फ्लोरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है अगर हम वो वाला वाटर यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है फ्लोरोसिस हो जाती है और फ्लोरोसिस है क्या फ्लोरोसिस कैन काज द बोन एंड टीथ डैमेज जिससे दांत हमारे डैमेज हो जाते हैं और बोन्स हमारी डैमेज हो जाती हैं उसके बाद आ जाते हैं जी हेपेटाइटिस अब यहाँ पर ना हम टू डिफरेंट डिजीज़ को कंबाइन कर लेते हैं जंडिस होता है तब भी हम हेपेटाइटिस कह देते हैं हेपेटाइटिस होता है तब भी हेपेटाइटिस कह देते हैं तो हेपेटाइटिस एक और डिजीज़ है जंडिस एक और डिजीज़ है हेपेटाइटिस को अगर हम देखने हैं तो इसमें लिवर इन्फ्लामेट हो जाता है जो लिवर है वो साइज में बढ़ जाता है लिवर का जो साइज में बड़ा होना होगा उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस किस किस का किस किस टाइप का हो सकता है ये फाइव वायरसेस से होता है और उन्हें ए बी सी डी और ई e कहते हैं ए और ई e जो हेपेटाइटिस है ये हमेशा ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड वाटर से पोलूटेड वाटर से और अगर हम इसे प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं करते तो ये फर्दर फिर बी और सी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास जो अगली डिजीज़ है जो सेवन्थ डिजीज़ है उसे हम कहते हैं हुक वाम कहते हैं हुक वाम इज़ अ पैरासाइटिक वाम दैट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटस्टाइन सवियर केसेस कैन रिजल्ट इन एनीमिया एंड स्टंट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन हुक वाम लारवा इंटर द बॉडी थ्रू द स्किन ऑफन बाय फीट स्प्रेड बाय प्योर सैनिटेशन कंडीशन हुक वाम इन्फेक्ट अबाउट वन बिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड पर एन डियर स्टूडेंट ये जो हुक वाम है पैरासाइट है अब पैरासाइट बॉडी के अंदर इंटर होगा अब कैसे होता है हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जब शूज़ यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ हम सॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर क्लीननेस नहीं करते उन्हें धूप नहीं लगवाते उन्हें वॉश नहीं करते तो ये सारे के सारे हुक वाम्स वहाँ से हमारी स्किन के दरमियान अगर आप देखें तो इनके दो उंगलियों के दरमियान अगर आप ये वाला एरिया देखें तो ये डैमेज हो जाता है और इसके ज़रिए जो है ये हुक वाम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और ये जाकर स्मॉल इंटस्टाइन में जाकर रुक जाता है आपको पता है स्मॉल इंटस्टाइन में ये इसलिए रुकता है क्योंकि वहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होने के लिए आती है वहाँ कैपलरीज का एक जाल बिछा होता है जब फूड वहाँ आती है कैपलरीज में एब्जॉर्ब होने के लिए तो ये हुक वाम वो फूड खुद यूज़ कर लेते हैं इससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है और उनके अंदर खून की कमी हो जाती है और वो अनीमिया का शिकार हो जाते हैं उसके बाद आगे जंडस आ जाता है अब हेपेटाइटिस और जंडस में फ़र्क था हेपेटाइटिस में हमारा लिवर इन्फ्लामेट हो रहा था और जंडस के अंदर लिवर जो है वो फंक्शन करना छोड़ देता है सीज टू प्रोसीड हो जाता है यानी जंडस इज़ कास्ड बाई एक्सेस ऑफ बाल पिगमेंट इन द ब्लड 
आगे कहते हैं लिवर सीज टू फंक्शन जब लिवर काम करना छोड़ देता है और बॉयल पिगमेंट येलो कलर का ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त जेंडस हो जाती है पेशेंट फील्स वीकनेस एंड फटीक उन्हें कमज़ोरी होती है और अल्टीमेटली जो है वो वो घबराते हैं और यूँ जेंडस का सबसे बड़ा हल यही है कि आप नॉर्मली जो है रेस्ट करें रेस्ट के साथ साथ फ्लूड लें और पानी की इनटेक ज़्यादा करें उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है बेटा जी टाइफाइड अगर हम टाइफाइड को देखते हैं तो डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ है ऑफन सपरेट बाई कंटामिनेटेड वाटर और फूड प्रिपेयर विद कंटामिनेटेड वाटर डियर स्टूडेंट्स अमूमन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और टाइफाइड डायग्नोज हो जाता है तो डॉक्टर का पहला सवाल आपसे यही होता है कि आप पानी कौन सा पीते हैं आप कहते हैं मैं फ़िल्टर वाला वाटर यूज़ करता हूँ फिर वो पूछते हैं कि आप खाना किस में बनाते हैं तो आप कहते हैं मैं टैप वाटर से खाना बना लेता हूँ तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम पीते तो नॉर्मली फ़िल्टर वाटर हैं लेकिन जो फूड प्रीपेड कर रहे हैं वो फ़िल्टर वाटर से नहीं कर रहे तो उसने हमें डेफिनेशन में बताया है कि पोलूटेड वाटर हो या पोलूटेड वाटर से प्रीपेड की गई फूड हो ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वाटन बॉन इन्फेक्शस डिजीज़ हो सकती हैं तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि पानी पीने के साथ साथ फ़िल्टर वाला वाटर यूज़ करने के साथ साथ फूड भी हम फ़िल्टर वाटर से ही प्रीपेड करें ताकि हम इन तमाम बीमारियों से बच सकें ये टोटल आपके पास टेन डिजीज़ हैं ये टेन डिजीज़ सारी नहीं पूछी जाती इनमें से एम पूछे जाते हैं इसमें शार्ट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो ये कम्प्लीट होता है और यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आपको इन टेन डिजीज़ के अंदर से एनी फाइव डिजीज़ लिखनी पड़ेगी लेकिन याद हमें सारी करनी पड़ती हैं क्योंकि हो सकता है वो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले किसी का एम पूछ ले तो इसलिए हमें ये पूरा प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन प्रीपेड करना होगा शुक्रिया Thank you.